ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುರ್ಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸೋ ಬೆಲ್ಲೆಕನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬೇಕರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುರ್ಕನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉರಿಗಡ್ಲೆನ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಜರಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಡಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜರಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೇ ಜಾಲ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜರಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜರಡಿ ಹಿಡ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಕಳಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಜ್ವೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಬದಲು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಬದಲಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಸಿರೋ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದೇನಾದರೂ ಒಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆನ ಐದು ಓಲ್ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಚಕ್ಲಿ ಓಳು ಏನಿದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿತಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸೈಡು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ಚಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್